Var olan paneller Dreamweaver'ın olmazsa olmazlarından biri. Çünkü Dreamweaver panel yapısı üzerine inşa edilen bir yapıya sahip. Sizin kullandığınız işlere göre seçebileceğiniz ve işinizi kolaylaştıracak, kod yazmanızı kolaylaştıracak ya da tasarımınızı kolaylaştıracak pek çok panel Dreamweaver'da bulunmakta. Buradan ilk panelden başlayalım. İlk panelimiz ekle panel diye geçiyor. Pencere ekle seçeneğine tıklayarak bu alana ulaşabilirsiniz. Kastettiğim alan buradaki soldan sağa doğru giden alan. Ortak alanında en çok kullandığınız seçenekler mevcut. Div etiketi eklemek, görüntü eklemek. Bunları hep konuların içinde anlatacağım. Mizampaş seçeneği var ekle alanında. Sayfanızın görünümü yapısıyla ilgili seçeneklerin bulunduğu alan. Formlar seçeneği form oluşturabilmeniz için pek çok seçeneğin bulunduğu alan. Data seçeneği veri aktarmak, verilerinizi yönetmek için kullanabileceğiniz bir alan. Spray menü spray nesneleri oluşturmanızı sağlayan araç ve ayarları bulabileceğiniz alan. jQuery Mobile alanı mobil uygulamalar geliştirmek için kullanacağımız alan. In Context Editing düzenlenebilir bölgeler oluşturmanızı sağlayan bir alan. Şablonlar konusunda yolumuz buraya da kesecek. Metin kısmında ise sizin HTML etiketlerinizi biçimlendirmek yani bir butona basarak biçimlendirmek için kullanabileceğiniz simgeler mevcut. Örneğin kod görünümü hatta böl görünümünü açayım. Umut yazısı burada da yazıyor. Burada da yazıyor. Ben buradan bold yani kalın butonla bastığım anda strong etiketini otomatikman kendisi ekledi. Sık kullanılan seçeneği ise sizin sık kullandığınız simgeleri burada barındırmanız sağlar. Nesnelerinizi özelleştirmek için sağ tıklatın diyor. Renk simgelerine basarak şuradan göstereyim. Renk simgelerine basarak renkli ya da renksiz bir hale simgelerinizi getirebilirsiniz. Ayrıyeten sık kullanılanları özelleştir seçeneğiyle de kendin, kendi sık kullanılan alanınızı oluşturabilirsiniz. Bu alanda kullanılabilir nesnelerden aradığınız seçiyorsunuz. Spray menü bu. Ekle tuşuna basıp bir tane daha koordinat alalım. Hatta ekle tuşuna basıp şuradan da tablo ekleyelim. Ayırıcı ekle seçeneğiyle araya ayırıcı da ekleyebilirsiniz. Aşağı yukarı taş seçeneğiyle ise nesnelerinizi aşağı yukarı taşıyabilirsiniz. Tamam basıyorum. Sık kullanılanlara 3 tane simge eklendi. Bir daha sağ tıklayayım. Sık kullanılanları özelleştire basayım. Hepsini yok edelim. Çöp tenekesine bastığınız anda da her biri ortadan kalkmış oluyor. 